Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, Presiden Jokowi bangga. Hmm. Setelah sekian lama mungkin ditunggu-tunggu hmm. akhirnya terwujud juga meresmikan mobil listrik buatan RI. Wah. Mobil listrik buatan Republik Indonesia. Mantap. Wah, saya membaca itu langsung persepsinya, oh oke okay dong. Ya kan kalau kata orang Sunda mah HD, <laughs> ya kan bisa bikin mobil listrik Indonesia. HD pisan. Iya, tapi ternyata setelah saya baca beritanya kok ada merek mobil ternama hmm. gitu loh. Kok ada merek mobil Hyundai hmm. di situ. Mobil oh, Korea itu ya. Mobil Korea kalau Korea. nggak salah Hyundai itu. Berarti kalau begitu bukan murni 100% buatan Indonesia. Bukan, gitu. <laughs> ternyata. Ini yang saya agak ketawa gitu, ya, Kang ya, ya, Apple. Ya, ya, ya. Apakah memang sengaja, ya kan, didesain bahasanya, hmm. disebarkan melalui media-media, resmikan mobil listrik buatan RI. Hmm. Wah, Jokowi ini yang saya tunggu-tunggu. Hmm. Nah, saya menginterpretasikannya, ini yang saya tunggu-tunggu adalah Indonesia diharapkan menjadi pemain penting hmm. dalam global supply chain, hmm. gitu loh. Hmm. Tapi nggak tahu ini ada kaitannya sama <laughs> atau tidak dari judul gitu kan? Ya, ya, ya. ya memang mobil listrik jadi mobil masa depan dunia ya dengan BBM yang akan terus-menerus berkurang. Ya. Dan itu penting jadi sem- lebih ramah lingkungan juga. Mm-hmm. Tapi tentu intinya bukan di situ, tapi eh, lebih kepada kekagetan kita tadi ya, Kang Ijo juga. Oh, ternyata Indonesia bisa bikin mobil listrik ya. Yeah. Gitu. Eh ternyata Hyundai. Gitu. <laughs> Ini mirip kejadian berapa bulan lalu, Kang. Mm-hmm. Ini kurang lebih judulnya juga mirip juga lah gitu. Yeah. Eh, Jokowi bangga, akhirnya mobil buatan Indonesia bisa diekspor ke Australia. Weh, mobil buatan Indonesia, SMK dong, kan kita frame-nya begitu. Yeah, yeah. Pas dilihat ternyata, eh, Fortuner. <laughs> Memang 75% sudah mengandung uh, kandungan lokal yeah, buatan yeah. Indonesia. Kalau nggak kata NDK ya, gitu ya. Yeah. Tapi kan 25% itu intinya, gitu. Hmm. Mesinnya itu. Ya, <laughs> ya, sampai ya. hari ini Indonesia belum bisa bikin, gitu. Ya. Da, kalau bicara karoseri, mah, ya saya dari zaman dulu juga, dari zaman Pak Harto juga emang sudah buatan Indonesia karoseri. Hmm. Mah, gitu. Itu mah mudah, gampang bikin lampu, segala macam. Tapi kan teknologinya, mesinnya, itu tetap saja uh, dari luar, gitu. Hmm. Dari Bahkan mereknya pun merek, masih tetap merek luar. Gitu. Ya, ya, ya. <laughs> saya kira... Uh, Mungkin ini upaya perbaikan, kalau dulu SMK itu kan banyak orang melakukan juga investigasi secara uh, cukup mendalam mm-hmm. dan itu kan mobil Cina yang diganti mereknya ditempelin SMK. Mm. Ya, karena kalau nggak gitu kan berarti hari ini pasti tentu masih ada SMK. Yeah, yeah. Tapi karena hanya tempelan ya sudah nggak, nggak berlanjut. Gitu. Mm-hmm. Nah, Belajar dari pengalaman barangkali sudahlah kita mah lebih jujur aja sekarang mah nah, <laughs> Hyundai ya tetap aja mereknya Hyundai jangan diganti <laughs> jadi SMP misalkan itu kan kenapa sih kita tidak jujur saja ya. gitu bahwa ini adalah mobil dengan merek yang ternama hmm. ya kan di Indonesia hanya proses ininya saja ya. kemudian kita ekspor kenapa hmm. ya nggak jujur kayak begitu aja ya ya kan kejujuran itu kan menjadi Hal yang paling disorot dari pemerintahan hari ini dengan janji-janji Pak Jokowi yang sangat banyak itu 11 triliun tidak impor ini tidak impor hmm. itu dan dari rentetan itu hampir tidak ada yang terpenuhi janjinya hmm. itu pun tidak ada permintaan maaf jadi memang betul Kang Indonesia hari ini darurat kejujuran hmm. dan itu tidak bisa ditimpakan pada anak SMP SMA yang mau ujian misalkan kan yeah. Pak Jokowi kemarin di Instagramnya ya kalau nggak salah mm-hmm. ayo semangat belajar diutamakan kejujuran yeah. nah nggak bisa pemimpin itu menyuruh yang di bawah untuk bersikap jujur yang bisa dilakukan adalah tunjukkan bukti kejujuran para pemimpin maka itu akan diikuti oleh yang di bawah bawahnya hmm. ya ya kalau dari kembali ke soal ekspor ya kan mobil listrik ya. buatan RI hmm. yang konon beritanya seperti itu hmm. persepsi apa yang ingin dibangun sebetulnya Kang Evo kebanggaan Indonesia sudah bisa membuat mobil buatan sendiri gitu hmm. 
itu itu kan persis yang terjadi dengan SMK waktu itu bahkan sampai eh, disu, disukurinya itu dengan acara yang ya klinik-klinik juga gitu hmm. pakai air kendi bunga ditaburi segala hmm. macam kita lupa apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno ya berdikari berdiri di atas kaki sendiri ya, ya. ini hari ini eh, nampak para penguasa mencoba untuk berdiri di kaki orang lain <laughs> di kaki Korea di kaki Cina ini ya, ya. saya nggak tahu ini lagi-lagi bisikan siapa gitu kok hmm. eh, blunder demi blunder terus terjadi sudah pendek akalnya saya kira jadi hmm. eh, orang-orang yang berada di jajaran atas sana berupaya untuk terus melanggengkan kekuasaan dengan terus mencitrakan Pak Jokowi sebagai orang yang hebat padahal di mata masyarakat sebaliknya. Nah, postrut akan berperan besar di sini dan mudah-mudahan sih hari ini kita bisa mengcounternya dengan fakta dan data. Hmm. Bukan bukan kita benci Pak Jokowi, kita sayang Pak Jokowi. Uh, saya secara pribadi pun begitu. Makanya Uh, karena sayangnya saya sama Pak Jokowi, saya berharap Pak Jokowi tegas ke depan publik bicara tidak akan maju lagi di 2024 meskipun tiga periode di amandemen. Nah, itu saya kira kata kalimat-kalimat yang akan menyejukkan, akan memberikan ketentraman buat masyarakat. Hmm. Tapi kalau bicaranya saya taat pada konstitusi. <laughs> nah, itu kan lain cerita. Konstitusi yang dirubah, ya saya taat pada konstitusi yang dirubah. <laughs> gitu. Pernyataan yang mengambang ya? Iya, mengambang bersayap. <laughs>